良くなる TV まずね地の質を変えてしまうということですね良くなる TV これで治らなかったら病院へ整骨院の先生が治せるようになっている良くなる TV この番組では、えー、国家資格を持っている僕でさえ知らない治し方を寺川先生からしっかり聞き出していきたいと思いますでは先生よろしくお願いいたします今日はどういった視聴者さんからのねあこの間されてた、うん、はいでそこのまあ1人目の方をねおの質問でご主人がね、はい、調子悪いということでうん10年ぐらいねどこに通っても治らないんだけどどうしたらいいのかという質問でねあ10年ですかうん結構長いですねそうね、まあ、ゴルフをされる方でねで手足がしびれてでどこに行っても治らないとうんという相談ねはい、うん、じゃあまずはそれを見ていきますかはい、えー、主人が、まあ、長年あの職業病であの腰痛から今は手のしびれとか足のしびれっていうことで、まあ、いろんな整体だとか、まあ、整骨院とか、まあ、整形外科とかずっともう10年ぐらい行ってるんですがまあ、一向にちょっと改善しないで、まあ、いろんな病院をずっと渡り歩いてるという状態なんですけれどもそれについてお答えいただけたら嬉しいですそれは病名はえっと病名がないですねああはいわかりました、はい、病名がなくて不調な人ってものすごくいいんですよ、うん、であちこち通っていってどこに行っても治らないという人ですねで、今、腰痛って言われてましたけど、腰痛の場合は手は関係ないよね。うん。ということは、手のしびれというのは腰痛は関係ないんですよ。うん。で、しびれが起きる。しびれが起きるどういうことかというと、これね、現代学では最もね、不可解としていて、いろんな状況で,きる出てくるから、でも病気から出てくるから限らないですよね。で、私の経験則から言うと、痺れてる人はどういう人かというとですね、まずね、血の流れが悪いですね。血がドロドロ。血が流れないということは、考えてもらうとわかるけど、正座の時ですよ。正座をして足が痺れるのはなぜでしょうか。血が止まるからですよね。なので、血がじゃんじゃん流れていって、栄養が豊富な血液が流れていってるときは、しびれてないようで、みたいな感じです。うん。で、大体、どこに行ってもしびれが取れないっていう人たちはですね、大体顔が赤黒いとか、血圧が高いとか、うん、あと逆にね、あの、貧相、もう真っ白、ガリガリ、うん、で暗い、声もちっちゃい。元気がないですよね。だ血が流れない。という人が多いですよね。だってその僕が整骨に働いてきた時って、だってなんか背骨の歪みとか、まあ骨盤のズレとかっていうのをなんか最初になんか疑うような話が出てくるんですけれども、もうその辺は全く関係ない。背骨とか骨盤って歪まないし。<笑><笑>あらじゃあ。ちまたでよく言ってる骨盤矯正とか背骨矯正とかっていうのは一体あれはこっち側のセールストークですね<笑>背骨とかは関係ないねうん、うん、まあまあやってればわかるけど、ね、だから若い人でそういうふうに教育を受けてしまった人は悩んでるはずよ全然そう背骨のズレなんかのはずなのに全然治りませんみたいなねまあ、お前みたいなもんだなはいめっちゃ悩んでました、うんまあ、そういうふうな教育がね、えー、プロの目,目をね曇らせたりすることがあるわけよ、うん、思い込みというのは非常に怖くて思い込んでるともう治らないねうんそうですね、うん、常に自分がやっていることが正しいのかどうかそもそもこの情報がどこから出てきたのかということをちゃんと考えるような頭脳を持っておかないと一流の治療になれませんから。はい。はあ、頑張ります。まあ、はい。だからこの方もあのー、血がねちゃんと流れてないということをまず疑う、うん、疑うな。しびれというのはね。でまあ神経障害とかがあったりとかしたときは、うん、病名がつくから。まあそうですよね。うん、ねなんとか病とかね神経性なんとかとかね、はい、つくから
、それはついていないということは病気じゃないわけですよ。うんうん、ということは病気じゃないんだから、薬なんかも効くわけないじゃん。うん、なだから、それは日常生活の中に答えがあるはずよ。うんうん、ということを今から喋っていきます。よくなる TV ご主人さんは身長何センチですか178体重は85ぐらいです、ね、うん筋肉質お腹出てないそうですねはいうんでしびれは両足に出ている片足に出ている両足両足はい、はい、そしたら腰関係ないですねうんで腰のねヘルニアだとかそういったものがあると片足が痛くなりますただあの脊柱管狭窄症っていうやつは両足はしびれたりしますで病名はないということなんで狭窄症じゃないということですよということはどういうことでしょうねどういうことですか<笑>ええー、分からないですよね<笑>普通はうん、まあ、座骨神経痛とかが結構有名ですけれどもうんあれもね、なんか関係ないって聞いた時はちょっと目からなんか変なもの飛び出た記憶がありますけれども、うん、はい目から鱗のよくなるっていうはい<笑>そうでも何でしょうね本当に思い込みって怖いなっていうのをやっぱ先生のところで勉強させていただいてると何回も思うので、うん、教科書がなんか役に立たなくなったんですよね途中から<笑>はいよくなる TV どうしたらいいんでしょうかというねこれはやっていただきたいことはまずね血の質を変えてしまうということですね、うん、血液をまずねドロドロなってると血が流れが悪いのでまず血を薄めるそのためには水がいりますで水をたくさん飲んでいってたくさんおしっこいってたくさん毒素を出していくっていうことがまず一番重要になってきますねで頻繁に水を飲んでいく、ね、水もどう何でもいいのかっていうね時々あの水業者みたいな人がいていろんな,あのなん魔法の力があるような水のことって言われますけど普通の水でいいですただし水にいろんなものを溶け込むのできちんと浄水されたやつねで質がいい水をちゃんと飲んでいくということ大量に飲む必要があるのでちょっと質が悪いやつだったら異物が入ってきたら体はまた逆に害になるのでいい水をたくさん飲んでいくということするとドロドロ値っていうのはね薄まってきて流れよくなりますうんでそれでまず血を増やしていくというのはすごい重要なんですね次に流れやすいかどうか量が増えてもドロドロだったらダメなので次は流れやすくすること流れやすい血液というのはですね魚の脂なんですね魚よく食べられますか肉食でしょ肉はドロドロ値になりますよねなので肉が多い人はしびれなかなか取れないんですよで魚多い人ってねしびれがないんですよ過去に私がこう10万人20万人って見てきましたけどしびれる人はみんなね糖分が多い肉が多いんですよねあと酒が多いさは神経ダイレクトにね影響するんでしびれ取れないのが分かると思いますけど肉が多い人はやっぱね血の質がねあ,のあんまり良くないみたいですねうん、で流れが悪いような感じがしますなので治療という治療が要はないわけですよねだからどこに行っても効果がないのは当たり前なんですよでこれは自分で治すしかないで本当に決意をしていって食生活の見直しをしていって糖分を抑える肉分を抑えていくというねでそういったことをして血の質を変えていくんですねで流れやすい血液をたくさん作っていくとすると、そこの障害がある部分、痺れている部分に血がじゃんじゃん来てくると、体には回復力があるので、痺れも収まってくるはずなんです。うん。あと、カルシウムとかね、ビタミン B とか、そういったものが足りなくても、痺れ起きると言われるので、病院でよくね、カルシウム剤とかビタミン B とか処方されると思います。うん。でも、それよりもやっぱね、食事とか、食事以外の,あのサプリとか、ね、あのちゃんとした原料がちゃんとしたサプリとかきちんとしたビタミンとかカルシウムとか取れるそういったものを取っていって血の質を上げていくんですよね薬ではなく
ことが非常に必要になってきます知能質を変えていくところが一番大事そう、うんまあ、人間の体っていうのはな回復力があるから、はい、体が正常にならない人っていうのは回復力はないわけでしょ、うん、そうですねで人間の体治るのはもう栄養と運動と睡眠しかないので、うんうん、これがパーフェクトあとはまあストレスなうん,うん、うんうん、精神状態が落ちてるとダメだけど、まあ、精神状態っていうのを栄養と運動でプラスに持っていけるからなうん、うん、でこの方はあのゴルフされてる方なんでねよく運動されてるそうなのでまあ、ストレスあんまりないと思うわけよ、うんうん、ということはやっぱあとは食い物というね肉食と言われてたでしょそうですね肉食の人も間違いなく血がね流れ悪いもんドロドロだもん、うん、で動脈硬化起きたりとかなあちょっと別のリスクの方が高くなってくる、うんうん、で動脈を固くなってしまったらもう血は流れにくいからねああうんちょっと先生その、まあ、お話の中で何てかおっしゃられてたこれちょっと疑問に思ったことがあるんですけれどもあの水をまあ多めにあのしっかり頻繁に飲むっておっしゃっていただいたんですけれども目安として1日どれぐらい飲んだ方がいいんですかまあ排尿とか汗とかね、はい、蒸発した分とかね、うん、そういったものを合わせる大体2リットルで言うけどなまあでも目安としてはね1時間にコップ1杯。ワンカップね、まあ、180cc を1時間1杯飲んどけば12時間たったら約2リットルぐらいでしょそうですねうんでこれ大量に飲もうとするから飲めないんでもういつも傍らに置いといてでこの1杯を1時間かけて飲むみたいなねちびちび飲んでいた方がいいね一気飲みよりはちびちび飲んだ方がいいですねなるほどですね、うん、少しずつこう血の中にこう取り入れていくような感じね、うん、一気にやろうとするからそのハードルが高くなるから、うん、もう低いところでちょっとずつ変えていくっていうのが一番、うんうんそうですあとそのもう僕もその腰の腰痛の患者さんとかにそういう話をするときに、まあ、水はしっかり飲んでくださいねって言ってことをお伝えするんですけれども中にはそのお茶じゃだめですかっていう人が言ってくるんですけど、うん、この辺はどうなんでしょうか、うんまあ、お茶でもいいのよ吸収されるからね、うん、ただお茶はあのお茶のカテキンっていう成分っていうのは、はい、活性酸素を吸収して非常に酸化しやすいわけ。あーなるほど、うん、だから酸化しやすいお茶っていうものは作ったらすぐ飲んでしまう必要があるわけ、うんうん、ということは1時間に1杯ずつそんな頻繁に作れるかい作れないですねでしょ、うん、お,茶お茶っ葉から1杯1回入れるね、うん、まあもしくはそのグリーンティーみたいなとこを溶かすうん、うんめんどくさいじゃんめんどくさいですね、うん、ということは大量に飲めないんですよ、うんうんうん、ということはお茶じゃダメよねっていうことなんですね、うんうん、まあせっかく入れるのにその悪いものを入れてしまうから、うんうんまあ、お茶よりは水の方がいいんじゃなかろうかっていうところですね、うんうん、確かにやっぱりねもう水の方が手っ取り早いですよ、うんうん、それでやっぱ水がいいっていうところなんですね、うんうんあとすみませんちょっと何個も出して申し訳ないんですけどもあのお魚の話が出たじゃないですか、うん、その血液が足りてないから増やすために水を飲む、うん、でも増やしてもドロドロだったら意味がないでそれをサラサラにするためには、まあ、魚がいいっていう話だったんですけれども、うん、その目安としては1日にいったんでしょう難しいところではあると思うんですけど、まあ、どれぐらいの魚を食べた方がいいのかなっていうところはありますかね、うんまあ、大体ねあの体に油ね最近あのアマニ油とか、うんオリーブオイルとかって言われてるけど大体1日に朝晩大さじ1杯ずつとかって言われるわけですよあその油をうん,うん魚で大さじ1杯の油を取るならどのぐらいの必要なのかというねああそこから逆算して、うん、ああということは大体油っていうのは魚の体脂肪率はだって 10% ぐらいだからな、うんうん、全部絞ったとしてもまあ1 0ム取ろうとしたら1 0 0ムの肉を食わなくちゃいけないそうですねうんねでもうそんなに取れるわけ 100% 全部取れるわけねえから<笑><笑>そしたらやっぱ200300ぐらいの肉を食わなくちゃいけないっていうことになるよね結構しっかり食わなきゃいけない、うん、けれども魚ってあれあんま食えなくないですか食えないでしょ2 0 0ムの牛肉とかステーキとかまあ女性でも食えるけどね2 0 0ムの刺身はなかなか食えないですよなかなか食えないですねねなんか難しいわけ、うん、だから朝日本人っていうのは朝飯から夕飯までずっとね魚食うてきたわけですよだから脳卒中なんか少なかったんだけれども今は魚奥さんがまず大体魚料理できないでしょ
あ聞きますね、うん、頭が嫌だ内臓が嫌だ、ね<笑>うん、すぐ足が速いから腐るのが嫌だということで、うん、魚食わない、うん、で魚を食うだとしてもスーパーで内臓を取った後のやつね、はい、あれないスーパーで内臓を取るのは大体何時ぐらいよ朝早いですよね,早いよね知り合いがいたんですけども4時には出社して5時にはさばいてるって言ってましたね、はい、で奥さんが買うのは何時よ夕方の4時5時特に死んだ魚でそのぐらい時間経ってたら結構劣化してるよねうん、うん、酸素にも触れてるわけですよね、うん、でもそれでも食わないよりはいいんだけれども肉よりはいいんだけれどもそれでいい油を取ろうとか難しいよね、うん、難しいですね、うん、だからもう朝からちゃんとこまめ食っていかなくちゃいけないですよ、うんうん、なるほどそうだからまあね今の奥さんができるかは難しいと思うけど<笑>ねだからご主人もね肉食と言ってるから魚も好きじゃないだろうから、うんうんまあ、でもやっぱね魚が多い人っていうのはさっき言ってたけどしびれないですようん、うん、肉が多い人とか糖分が多い人はよくしびれるねうんうん、やっぱ神経にやっぱ何らかの影響があると思うよああ、うん、そうなんですね,、うんねまあ、だから魚は極力ね、うんまあ、できるだけたくさん食べていく取れる時に、うんうん、魚の脂がいいからね、うん、だからグリルで焼いてしまってパサパサになってしまったやつはもう効果がないですああじゃあその難しいけれどもその脂がちゃんと残るような調理をしてそうで,まあ、できるだけ新鮮なものを食べていくのが一番いいっていうところなんですね,ねさらに歯が上がったでしょはい<笑>もう激烈、ね、<笑>んでしょうね文明は進んでるけど食はなんかちょっと退化してるなイメージがありますねあと最後に1点だけいいですか、うん、もう青魚と赤身かだったらどっちの方がおすすめですか油で言えば、まあ、魚油は何でもいいんですよ海の中にいるからな四つ足の動物というのは体温が高いんですようん、で海の中っていうのは水温だからうん低いですね,ね確かにということは人間の体内に入ってくると溶けるわけあそうかこっちの方が高い固まらないね、うん、でも動物は体温が高いから人間の体内に入ってくると人間の方が温度低いから固まる可能性があるわけはい、うん、だから海の中にいる魚であれば何でもいいんだけれども油が多いのはやっぱ DHA と EPA を取りたいのでそれが多いのはやっぱり、ね、青魚ああうんイワシサバアジ、うんうん、そういったことやねうんあとはマグロっていうのは海洋魚でずーっと泳ぐから筋肉がものすごく発達してるから赤いわけうん、うん、そしたら鉄分とかも多いしねでマグロの方がいいんだけれどもこのマグロは小魚食うわけですよはいはいはい、はい、小魚はプランクトン食うわけよはいとということは食物連鎖で毒素が蓄積されてるからマグロの赤身というのは妊婦さんは食うたらいけないわけはあはあはあはあ子供にケージができるとかねもう水銀が溜まってる可能性があるとかね、はい、これはあの厚生省が言ってたからね遠洋、うん、漁業で海がきれいなところのはずでもやっぱり魚を食うてるから小魚が人間が汚れたものをね食うてる可能性があるとああじゃあそれを大量に取り込んでるマグロもちょっとやはりそうやっぱ溜まってるんじゃなかろうかっていう可能性が高いってことなんですねああうん、うんまあ、なのでやっぱりねあのイワシとかねアジとかねまあ天然物がいいよねうん,うん、まあ、そういう小魚の方がいいですねあの、まあ、そっちの方が変なものを食べが蓄積している可能性も低いしそうそう DHA とか EPA の栄養面から見ても、うん、体に良さそうなので、うん、というところですね、うん、なるほど分かりましたありがとうございます、はい、寺川メソッド原因不明の手足のしびれの治し方病名がつかなければ生活習慣が原因良い血を作ってしびれてる部分に送り込む良い血には水と魚油をたっぷり取るマグロの赤身よりは天然の青魚の方が良い。ただし、魚油はすぐに酸化するので、新鮮な青魚であること。これで治らなかったら病院へ。寺川先生のオンライン施術を受けたい方は、下記よりお申し込みください。当チャンネルでご紹介可能な方は、割引があります。よくなる TV